Видите, какая красота сзади меня. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И я приехала на реку Днепр для того, чтобы порыбачить с ночевкой. Там, запрыгивай. Запрыгивай. Давай, вперед, пошли. Давай, вперед, молодец. Заходи, заходи. Решила проехать чуть-чуть дальше, чтобы посмотреть более резкий вход в поворот. Давайте спустимся, посмотрим. Я смотрела некоторые каналы, которые занимаются тоже там рыбаки ловли на лима. На лим может сидеть под большими камнями, под ветками, на глубине. Ему нужно где-то прятаться. И ночью он выходит кормиться. Мне кажется, ну очень классное местечко вот это вот, и мы останемся У меня здесь. уже постоянно один и тот же багажник сверху, я наконец-таки определилась и приняла решение купить себе именно такой. Он просто огромный, такое впечатление, как будто сверху на своем посаде я возьму еще один посад. И сейчас я вам покажу, что я в нем вожу. Так, смотрите. Смотрите, сколько всего здесь просто помещается. Намного больше вещей, чем мы раньше, естественно, привязывали. Помните, палатка была привязана, еще какие-то вещи. Теперь удочки, все, что нужно, все в багажнике. Ну, супер, а? Вообще огонь. Ну, короче, вот такой вот большой. Чтобы в него посмотреть, мне нужно становиться на порог моего бедного пасатика. Ну и если вам интересно, то купила я этот багажник на сайте xmedia.by. Поэтому, если вам нужно, обязательно туда обращайтесь. Все подберут, установят. Можно взять, кстати, там на прокат, что я сначала и сделала, чтобы определиться не только с размером багажника, но и определиться с фирмой производителя. Поэтому, потому что это тоже очень важно. Везде внизу криво на земле. Поэтому, чтобы поставить палатку, наверное, придется ставить ее вот наверх. Я выбираю такое вот окошко, поставлю палаточку здесь. Костер будем полить внизу, потому что здесь есть костры. Палатку Митек я взяла с собой. Пока еще не холодно, можно брать ее, а потом вот если очень сильный мороз, конечно, ее тяжелее, чем мой лотос тент нагреть. Кстати, разбираются все вот такие вот палатки в основном с крыши. Вообще моментом эта палатка разбирается просто нереально быстро. Наверное, я дольше пол к ней фиксирую. Раскладушка у меня одна. Почему? Потому что с рабочим теплообменником на газу лучше, чтобы кто-то дежурил, а кто-то, возможно, и сморнул. Ну и в основном на раскладушке спит собака. Так. Ну и в комплект входят вот такие вот палки, как растяжки на вот таких вот винтах. Всего вот таких штуки 4 в комплекте. У меня такой барометр, который состоит из двух частей. Одну я ставлю в свою палатку, вторую снаружи палатки. И он и там, и там определяет температуру. Время я настраивать не буду. Мне не надо, потому что после того, как я уезжаю с рыбалки, я всегда достаю батарейки, и время снова сбивается. Мои закидушки. А это мои любимые кружочки, мотовилочки. Для ловли буду использовать вот такие вот крючки сегодня. Леска у меня 0,4. Купила вчера в магазине новую, потому что вся закончилась. Ну и все, сейчас навяжу 
10 поводков. Монтаж для ловли на лима я использую максимально простой. На каждой из снастей, вне зависимости от того, будет это спиннинг горы на чем-то крутить будет стоять вот такой вот груз, они у меня все абсолютно разного веса, который заключен в два ограничителя. На конце у меня идет петля, и на нее петля в петлю я надеваю короткий поводок. Ну, осталось наживиться. Наживляться мы будем не колбасой с огурцами. Это мы будем потом кушать. Это мы потом будем на казани с овощами. Типа дымламу готовить с вами. А вот здесь вот у меня есть червячок. Буду надевать на крючки. Представьте себе, как, как будто она сама, только чуть-чуть только по-другому. рыбак у нас семья как вы думаете кто главный рыбак рамс ты что главный рыбак а? А? вот одна закидушка внизу здесь стоит и дальше туда давай 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 рыжий Тык. ребят видите здесь тоже очень прикольное местечко такое ага. очень даже чья-то палочка стоит, которой мы сейчас воспользуемся. Назад. Назад. Держу за мотовило. И... Забрасываю груз. Все ж хорошо. Ты чего? Мотовило само зафиксировано вот этой палочкой. Если вдруг начнет раскручивать, то должно значит, раскручиваться, если вдруг рыба какая-то попадет. Все, мы с лохматым миссию выполнили. Идем. Рамс, расскажи нам, ты покушал? Расскажи, не хочешь всем передать привет? А? Красота такая. Не знаю. Честно, я могу вам сказать, что я хотела соскочить с этой рыбалки. Типа, ой, холодно, ветрено, ужас какой. А теперь... Я не знаю, клянусь, что нибудь или нет, но, блин, здорово вообще, что мы сюда приехали. Здорово, что не остались дома. Мне здесь очень хорошо, мне нравится. Ребята, просто посмотрите, какой ливень пошел. Успели вовремя добежать до палатки, обалдеть. Сильный очень ливень. Так, ребят, проверка микрофона. Посмотрим. За солнце ничего вообще не вижу. И видите, постягивала, видите, все. Какая-то рыба. Можно было бы поставить меньше крючки, но я не хочу этого делать, потому что я хочу ловить именно на лима. Это первое. В случае, если вы ставите при ловле на лима мелкие крючки, это значит, что вы браконьерничаете. Почему? Потому что может попадаться мелкий налим, он будет заглатывать и погибать. Вот. Поэтому надо изначально выбирать крючки нормальных размеров. Решила помыть руки в воде. Вы не представляете, какая вода холодная. 
Она нереально просто холодная, просто нереально. Пипец какой-то. Разложились, закинули снасти. Конечно, рановато, но пускай стоят, чтобы если вдруг приедут к ним в рыбачке, они понимали, что здесь есть люди, которые тоже рыбачат. Вот, и выбирали другое место для ловли. Ну и теперь я считаю, что можно законно посидеть, погреться на солнышке, если так можно сказать, погреться. Вот, и выпить чайку с вафелькой вкусной. Дипер, Фидер. И думахатим на реку, чтобы узнать, что по рельефу, что по глубинам. И опять я забыла крепежку, кудили еще. Ну и ладно, пофиг. Сейчас посмотрим, есть ли рыба вообще. Пускай будет береговое сканирование. Давайте куда-нибудь вот сюда положим мой телефон, брошу и проверю, что здесь по рельефу, что по глубине. Глубина 2,4. Температура воды пока показывает 8,8 градусов. Вот как будто бы появляется какая-то травичка. Травичка, травичка, травичка. Ребят, рыбу вообще не показывает. Интересно. Интересно. Рыбы вообще напрочь не видит вот видит вот здесь вот есть какие-то камни видите ямка там при ямок 1 и 9 метра глубина ага, и все вот пошел выход с глубины с камнями Вам слышно, какой дождь идет? Я думаю, вам слышно. Время летит незаметно. Прогулялась немножко со спиннингом. Посмотрела, что здесь на дне. Много места, где камни, песок есть. Места, где есть трава. В общем, рельеф довольно интересный, так сказать. Что я хочу сделать? Сейчас я хочу прийти, нарубить дров, чтобы подготовиться к ночи и к приготовлению дымломы моего блюда, которое я задумала сегодня приготовить и вам показать. Замечательная погода, светит безумно яркое солнце. Оно еще до сих пор греет, периодически проходит дождь, проносится, можно сказать, фактически незаметно, очень сильный, но это меня не смущает, потому что ветер сильный, и он очень быстро э, уносит ненасти в другую сторону. натаскалась так себе камней и сейчас вбиваю палки для того чтобы потом поесть Катя вот палку выняла кто-то себе тычку делал ну и вот так вот будет прекрасно висеть мой котелок все сейчас осталось наколоть дров небольшая ночная заготовочка видите сколько всего все деревья поедены караедом Сначала выкладываю маленькие щепочки, чтобы они взялись. Потом уже буду более крупные дрова ложить. Почему именно такой фигура? Чтобы туда попадал ветер, видите?
мои куриные ножки. Я их сейчас посолю. И первое, что, ребят, я сделаю, это добавлю масло в котелок. Для чего? Для того, чтобы сейчас обжарить в нем курицу. И теперь я добавила горчицу в курочку и паприку. Итак. Вырезаю, ребят, вот такими вот произвольными кусочками. Наша курочка уже полокрылась золотистой такой корочкой хорошей. Думаю, что в принципе этого достаточно, потому что она еще будет тушиться. Курица готовится гораздо быстрее, чем мясо или ребра. Поэтому нормально. Ну и теперь все, что нам остается сделать, это слоями выложить на курочку наши овощи. Первым слоем будет картофель. Каждый получившийся слой обязательно надо посолить. Следующее это цукини. Баклажанчик, ребятки. И следующий слой овощей мы также, естественно, солим. И следующий слой у нас это помидорки. Ну и последнее это... Капуста. Картошка, баклажан, цукини, помидор, морковь, капуста и еще добавила сверху чеснок. Чеснок я не чистила, посмотрим, как получится, мне интересно. Немножко набросала лаврового листа, все слои посолила, и теперь накрываю крышкой и жду до готовности. Ну что, уже прошел час, как тушится мое блюдо, как видите, овощи все осели. Я думаю, что уже все готово и можно снимать с плиты, с костра. Смотрите, как получилось. Курочка, овощи, 
картошечка, все вместе. О, какая красота, ребят. Чесночок. О, красота. И самый ответственный момент – это дегустация. Я не представляю, почему, потому что я ни разу не пробовала так делать. О, какой дрессер, о господи. Ну, овощи как овощи. Корочка получилась вкусной, тушеной. Можно было бы больше соли. Видите, какой здоровый ужин горящий на костре у меня получился. Когда дымлома немножко подостыла, стал чувствоваться вкус всех составляющих, и она получилась нереально вкусная. И по мне, честно говоря, получается, что мне соли все-таки хватило. Чай. Я не знаю, короче, вообще, будет он здесь или нет. Понятия не имею, потому что это первая моя рыбалка на этом на новом месте. Вот это я повысила яркость фонарика. Видите, в таком режиме он может работать, к сожалению, недолго. Господи, какая здоровенная луна. Спускаюсь вниз, смотреть, что тут у меня. Опа! Опа! Опа. Осторожно! Опа! Тихо-тихо, ребят. Тихо. Так, ну... Видите, колокольчик стоит на месте, закидушка стоит на месте, но перезабрасывать все равно надо. Ребят, я буду счастлива, если поймаю хотя бы одного на лимяу. Потрогаю его. Надеваю снова пучок червей. Вот вытянула этот крючок, здесь почти ничего не было. Не знаю, сбивает это кто-то, не сбивает. Надо сделать заброс, наделать червя. Это первая закидушка, которую я проверяю сейчас. Так, пойдем, Рамс. Пойдем. Пойдем. Давай, давай, давай. один раз, ребят, в этом месте перезаброшусь, если за час пока буду ждать. Ничего не возьмет, все, отсюда можно убирать. Значит, я здесь его тропы просто-напросто нет. Вот и все. Дровишки. Бо. Там уже гаснет мой костер. Так. так, сейчас мы повернем, как нам нужно, вот так вверх. О. Повесила фонарь рядом с барометром. Сейчас на улице показывает 4 градуса. Как видите, уже стемнело. Хорошо, что я успела приготовить покушать. Сейчас я наблюдаю огромную луну, которая убывает. К сожалению, ее луна видна. На мне очень любит, когда видна луна. Здесь моя палаточка, ну и сейчас я собираюсь подогреть водичку на чаё.
я не знаю, что у меня здесь происходило, что у меня здесь произошло, и вообще что-то произошло или нет, но видите, почему-то упало. Может, ветер был сильный. Просто знать, за что-то зацепилось. Может, какая-то раска шла или что, и упала. А может быть, была какая-то рыба, потому что, смотрите, оборжрала, видите, червячка. Очередная доночка. Снимаю колокольчик и вытягиваю, чтобы перезабросить. Ребята, есть, есть первый красавчик. Смотрите, какой. Маленький, правда, совсем, но все равно первый есть. Сначала положено, тропу нашли. Теперь мы знаем, где он сидит. А смотрите, какого он... Боже, боже, боже. А смотрите, какого он просто нереально красивого цвета. Обалдеть. Красавец. Красавец. Видите, какой? Красавец. Конечно, мы такого сейчас, ребятки. Такого мы отпустим. Будет чуть-чуть больше. У нас норма... 36, если я не ошибаюсь, сантиметров. Единственный вид рыб э, пресноводной трески, или как это, которая обитает вообще в Беларуси. Во многих странах он занесен в Красную книгу, но у нас в Беларуси пока нет. Он нас клюнул. Красавчик. забрасываюсь в то же самое место. Почему? Потому что это значит, что я просто нашла на лимью тропу. И там, где может быть маленький, может быть и большой. Понимаете? Так как и с любимым, с любым видом рыб. Да, ребят, наверное, рановато еще. Доброе утро, друзья! Ночью только один налим. Прекрасно, зато возле костра посидели поспать, в палаточке поспали. Прекрасно, а сейчас пошел дождь. Если бы ночь была с такой погодой, как сейчас, то, возможно, бы Налим клевал. Но ночь была очень ясная. Луна была просто невероятно яркая, светила, освещала так, что казалось, когда мы лежали в палатке, что на улице день. На спиннинг брать ничего не захотела, я походила, но я недолго ходила. На фидер тоже ничего брать не захотела и колоть рыбу не нашел в месте, вот где я сейчас нахожусь. То есть, если даже клюнешь что-то на фидер, рыба будет проходная. Да, закидушки объедала, да, червя ела. Некоторые крючки доставались пустыми, некоторые нет, что свидетельствует о том, что, скорее всего, налим есть, но он мелкий и просто объедает крючок. Крючки заглотыши я не ставлю, не имею такой привычки. Я не хочу убивать маленькую рыбу, поэтому у меня самый максимальный размер карпового крючка. Он очень здоровый. Может быть, моя ошибка в том, что я взяла, выбрала в качестве крючка для ловли 
на данном этапе крючок не с длинным цевьем. Одну закидушку я пришла перетягивать, она просто была сбита со стойки, ни травы там ничего не могло быть. И все-таки попался один небольшой налим, которого я отпустила, я этому безумно рада, потому что я знаю, что сезон его ловли, он только начинается, еще самое начало, еще вода 9 градусов, 8 градусов, нужно хоть немножко, чтобы она еще оп оп опустилась, чтобы налим начал проявлять активность. Если вам нравятся такие видео, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, следить за обновлениями. Всем, друзья, не хвоста, не чешуи. Пока!